嗨，大家好，我是泡泡。国家统计局发布了八月份年龄组失业率的数据。八月，全国城镇不包括在校生的十六到二十四岁的劳动力失业率为百分之十八点八，不包含在校生的二十五岁到二十九岁劳动力的失业率为百分之六点九，不包含在校生的三十到五十九岁的劳动力失业率为百分之三点九。在这多项数据当中，大家注意看其中的第一个数据，就是十六到二十四岁的失业率是百分之十八点八。这个统计依据呢是每周上班一个小时就不算失业。注意，去年这项数据的前身呢是百分之二十一，直接导致统计局暂停公布。在剔除在校生因素之后，半年后再次公布下降到了百分之十四，这才没过多久，这个数据又爬到百分之十八点八了。这一年轻群体的失业现状，宛如一阵骤风，压得人喘不过气来。同时， 2 5岁到29岁劳动力的失业率也在上升，令人不禁感慨：经济结构的变迁，正如潮水般冲击着每一个年轻人的心灵。很多旁观者对大学生就业问题呢认识不是很清楚，甚至跟随主流媒体的思路，半批判半幸灾乐祸的指责就业压力，均来自于毕业生和年轻人的主观不努力或者懒惰。其实啊，一切都是从2020年以后加速发展的，完全是趋势问题，是大环境的问题，绝不是纯粹的个体主观的问题。所以必然要有一部分比例的毕业生面对难题，这一切都有清晰的发展过程。智联招聘在2021年估算，那年的房地产、互联网、教培为应届生提供了 56% 的岗位。那么到了22年的三季度，这个数字跌到 26% 房地产、互联网、教培最近都不太行了，这几年能为年轻人提供的就业岗位也是越来越少了。市场体量上限，再加上消费预期偏弱，因此普遍都会降本增效，这样的就业行情就更加不理想了。我看有人调侃说，十六到二十四岁失业率又奔着百分之二十走了，急需再优化一次。他建议，十六到二十四岁的年轻人，如果父母至少有一方有工作或者养老金的话。不应该定义为这个年轻人失业，因为可以啃老，或者说可以理解为父母是雇主，那么小孩的工作是陪伴，笑死个人。很奇怪，跟青年人失业率相比，为什么中年人的失业率这么低呢？一般来说，年轻人应该比中年人吃香，毕竟中年人还有所谓的三十五岁危机呢。结果一看这个数据，三十五岁以上的失业率反而很低，而年轻人的失业率是最高的，平均五个人里面就有一个找不到工作。给大家大概分析一下是什么原因？我感觉三十到五十九岁反而失业率不高。首先是因为现在的女性是五十到五十五岁退休，其次一般临近退休，哪怕失业也会尽量不断社保，用积蓄或者借钱也要交完最后几年的社保。那这部分人就不算失业，属于灵活就业。去掉这部分，中年失业率应该也是非常高了。好，综上所述，整体来看，这份公布的数据还不错。主要是兜底的职业比较多，比如说铁人三项、外卖快递、网约车、外卖人数上。美团最近新闻说有七百四十五万外卖小哥，网约车数据显示呢，保守估计大概超过了七百万人开网约车。那么自媒体从业人员的数量就更多了，无法评估。很多毕业的人找不到工作的去处，那么这些大学生、年轻人都去做自媒体了。好，以上对于数据的分析，你们还有没有什么其他的见解？一起来讨论。